Lindsay stava finendo il suo percorso al liceo quando, come molti altri suoi coetanei in tutto il mondo, la sua scuola ha organizzato un ballo di fine anno. Sua madre, Annie, era orgogliosa di lei per il suo percorso di studi e la sera del ballo, subito prima che Lindsay e i suoi amici salissero sulla limousine che li avrebbe portati alla festa, era entusiasta di vedere sua figlia sorridente e più bella che mai. Annie voleva ricordare quel momento per sempre, così decise di scattare una foto al gruppo di ragazzi diretti al ballo. Quella doveva essere la serata perfetta, ma quando Annie riguardò quella foto, più tardi, ha urlato dallo spavento. Prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un bel mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Il ballo di fine anno. Così come la caratteristica foto dei ragazzi in abiti eleganti davanti alla limousine diretti alla festa, è una tradizione in diversi parti del mondo. I liceali sono sempre entusiasti di finire l'anno scolastico o addirittura l'intero percorso scolastico con questa grande festa organizzata dall'Ateneo. Anche Lindsay, una diciassettenne di Houston in Texas, America, era felicissima di andare al ballo di fine anno e sua mamma Annie non vedeva l'ora di scattare una fotografia a sua figlia e ad i suoi compagni in quella serata così speciale. In fondo, ad Annie era sempre piaciuto fotografare i momenti e le tappe più importanti del percorso di crescita della sua Lindsay per mettere poi insieme tutte le immagini e creando così una bellissima linea di un percorso che renderebbe ogni genitore orgoglioso. Ma di certo, nemmeno mille fotografie avrebbero potuto preparare prepararla per ciò che avrebbe provato riguardando questa. Lindsay e la sua famiglia si erano trasferiti proprio quell'anno in quel quartiere tranquillo della periferia di Houston del Canada e amavano la loro nuova casa con l'enorme giardino pieno di fiori e di colori. Proprio in quelle ultime settimane, con il bel tempo, Annie si era dedicata particolarmente alla cura del giardino ed è per questo motivo che quella sera aveva deciso di scattare la classica fotografia prima del ballo scolastico in quella colorata cornice, invece che sulle scale del soggiorno di casa, come avevano fatto gli anni precedenti nel loro vecchio appartamento. Il liceo dove studia Lindsay è a circa 3 miglia da casa sua. La ragazza è considerata un'ottima studentessa, tra le migliori della sua classe, ed è molto amata dai suoi compagni. Infatti, quella sera l'unitissima comitiva aveva deciso di andare al ballo tutti insieme, e per mamma Annie non c'era niente di più bello che far comparire quei ragazzi tutti insieme nella foto. Quando gli amici di Lindsay arrivarono, i ragazzi si salutarono e si complimentarono l'un l'altro per i vestiti e i look. Nel gruppo c'era un ragazzo che attirò subito l'attenzione di Lindsay. I suoi capelli erano ben pettinati e indossava un papillon blu che si abbinava perfettamente al vestito blu di lei. La giovane gli saltò tra le braccia e lo abbracciò, ma mentre i due sembravano molto affiatati, Annie era confusa. Non aveva mai visto quel ragazzo prima, conosceva tutti gli amici di sua figlia, ma non lui. Ma perché non ne sapeva nulla? Eppure lui e sua figlia sembravano molto intimi, tanto che nella foto di gruppo insistettero per essere vicini. Annie non aveva idea di chi fosse quel ragazzo e in realtà aveva una strana sensazione che non riusciva proprio a scrollarsi di dosso. Tuttavia, decise di non dare troppo peso alla cosa. Scattò la foto con un grande sorriso e salutò felice i ragazzi mentre salivano nella limousine, augurandogli di passare la serata migliore delle loro vite. Mentre l'auto si allontanava, ad Annie scese una lacrima al pensiero di quanto fosse orgogliosa della sua bambina. Quello era stato un anno pieno di cambiamenti per la loro famiglia. Si erano trasferiti a causa del suo lavoro, avevano dovuto cambiare completamente le loro vite e anche se Lindsay non aveva mai detto nulla, sua madre sapeva che non era stato facile per lei lasciarsi la sua vecchia vita alle spalle, specialmente all'ultimo anno di liceo. Tuttavia per Lindsay non era stato particolarmente difficile ricominciare, si era subito trovata bene nella sua nuova scuola e si era fatta molti amici, come dimostrava la limousine piena di ragazzi che aveva appena lasciato il loro vialetto di casa. Annie era talmente sovrastata dalle emozioni che ha deciso di pubblicare la foto appena scattata su Facebook, aggiungendo un messaggio speciale per la sua Lindsay. Pensava che i suoi follower sarebbero stati felici di vedere quanto fosse orgogliosa di lei, ma in meno di 10 minuti il suo smartphone si era surriscaldato dalla sconvolgente quantità di notifiche che la stavano arrivando. Tutti commentavano la foto di Lindsay e dei suoi amici diretti al ballo. Il telefono di Annie stava impazzendo. Ma cosa c'era di così sconvolgente da giustificare quell'improvvisa popolarità? Annie non riusciva a capire, c'erano commenti di genitori preoccupati, alcuni erano addirittura i genitori dei compagni di classe di Lindsay, e tutti i commenti avevano una cosa in comune. Al centro dell'attenzione c'era il misterioso ragazzo dal papillon blu. 
All'improvviso Annie ricordò la sensazione che aveva avuto quando lo aveva visto abbracciare sua figlia. L'istinto materno di Annie si è risvegliato improvvisamente e ha immediatamente iniziato la sua indagine. Ha cercato nella lista degli amici di Facebook di sua figlia, ma dopo aver controllato oltre 600 contatti, non aveva trovato alcuna risposta. A quel punto Annie si mise in contatto con alcuni dei genitori che avevano commentato la fatidica fotografia e subito un'agitatissima donna di nome Karen, la mamma di una delle amiche di Lindsay, le telefonò. «Sbrigati, Annie!» ha gridato Karen nella cornetta del telefono prima ancora che Annie facesse in tempo a salutarla. Poi Karen le raccontò del ragazzo e ciò che le disse fece gelare ad Annie il sangue nelle vene. In realtà, gli insegnanti e alcuni altri genitori avevano pensato di contattarla già mesi fa, quando avevano visto Lindsay con quel ragazzo misterioso la prima volta, ma si erano trattenuti dal ficcanasare. Con il passare però delle settimane pensarono tutti che la situazione fosse rientrata, poiché lui non si fece più vedere. Ma quando Annie postò la foto di gruppo in cui compariva anche lui, inconsapevolmente scatenò di nuovo il panico tra gli altri genitori della scuola. Ed ora che Karen le aveva detto il perché di tutto quel trambusto, sapeva che doveva agire in fretta per evitare che succedesse qualcosa alla sua Lindsay. «Andiamo al ballo», disse con tono deciso a Karen. «Subito». Le due madri si incontrarono nel parcheggio della scuola, si scambiarono uno sguardo di complicità. Dovevano assolutamente fermare questo mostro che si era fatto strada nella vita di Lindsay. Se pensava di farla franca, era solo perché ancora non sapeva di cosa fosse capace Annie. Le due si diressero in silenzio e a passo svelto verso la grande finestra della palestra che dava proprio sul parcheggio. Da lì avevano una visuale completa di ciò che stava accadendo al ballo e dopo pochi secondi di ricerca riuscirono ad individuare Lindsay abbracciata a quel ragazzo misterioso mentre ballavano. Annie e Karen stavano per entrare quando hanno sentito la porta della palestra aprirsi e un paio di ragazzi uscire a prendere una boccata d'aria. Appizzarono le orecchie e immediatamente li riconobbero. Erano proprio Lindsay e il suo accompagnatore. Le due non riuscivano a sentire cosa si stessero dicendo i due, ma i movimenti e le azioni della ragazza non lasciarono ad Annie nemmeno il tempo di pensare. Sua figlia era scoppiata a piangere davanti a quel ragazzo. Lei doveva intervenire immediatamente. «Cosa sta succedendo qui?» chiese Annie con tono minaccioso uscendo allo scoperto. «Cosa vuoi fare a mia figlia?» continuò guardando il ragazzo con uno sguardo di ghiaccio. Lui si allontanò con aria spaventata dalla scena, ma Annie non lo seguì. Per prima cosa doveva prendersi cura di Lindsay e assicurarsi che stesse bene. In realtà la ragazza non era tanto sconvolta quanto più confusa. «Che ci fai qui?» chiese alla madre. «So che quel ragazzo non viene a scuola con te. So che tutti sono preoccupati dal fatto che lo frequenti», iniziò a spiegare Annie. «È una cattiva compagnia. Potrebbe farti del male». «No, mamma», sussurrò a quel punto la ragazza. «Nabil non è una brutta persona. Non sai quanto ti sbagli». E così iniziò a raccontarle la sua storia. La scuola che frequentava Lindsay era vicino a un rifugio per senza tetto. Quel Nabil viveva con suo padre e sua sorella minore, erano stati gli assistenti sociali a trovargli quel riparo. Gironzolava spesso dalle parti della scuola perché abita qui, anche se non frequenta con noi, ha continuato a raccontare Lindsay. Sono innamorata di lui, mamma, ha confessato poi a sua madre. Ma ora tutto sta per cambiare, vogliono rimandarlo nel suo paese. Annie era commossa dalla storia che sua figlia le stava raccontando. Le chiese perdono per aver giudicato Nabil così frettolosamente e si scusò anche con il ragazzo che aveva assistito all'intera scena nascosto dietro un angolo nella penombra. In fondo sapeva che quella era la prima cotta della sua Lindsay e per quanto molto probabilmente si trattava soltanto di un giovane amore passeggero, se era importante per sua figlia era importante anche per lei. Non trovava giusto che Nabil e la sua famiglia venissero cacciati dal paese adesso e sapeva che doveva aiutare sia loro che Lindsay, ma come? Quella sera stessa madre e figlia si misero al lavoro e la mattina seguente lanciarono una petizione per aiutare Nabil, suo padre e sua sorella a restare a Houston e a stabilirsi in un posto adeguato. La campagna di Annie e Lindsay toccò il cuore di molti. Tutti si scusarono con Nabil per averlo giudicato male e fecero la loro parte, tanto che alla fine il progetto suscitò un enorme clamore a livello internazionale. Non è stato un percorso facile, ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine, grazie all'impegno di Annie, Lindsay e dell'intera comunità, il governo ha deciso di rendere ufficiale l'integrazione di Nabil e della sua famiglia, e i tre ottennero finalmente la tanto attesa cittadinanza. Non dovranno tornare nel loro paese e il giovane amore tra Lindsay e Nabil potrà sbocciare. Un vero e proprio finale da favola. Questo è tutto per oggi ragazzi, visto che siete ancora qui, cliccate il video sullo schermo per altre storie vere e simili a questa.